现在猫略从不漏球。大家好，我是琉璃。今天凌晨呢，暴雪第三赛季的篝火闲谈终于要开了。鉴于琉璃最近的睡眠质量不是很好，所以今天应该还是会转播这个篝火访谈，并且跟大家瞎扯淡。那由于琉璃已经积累了大量篝火访谈的经验。所以这一期视频我斗胆预测一下今晚篝火访谈的具体的环节还有流程啊，如果是有不对的话，那么是非常正常的；如果我碰巧蒙中，那就糟糕了，说明暴雪设计师已经跟我这个臭打游戏的废物沦为一谈了。那在游离的预测中呢，今天的篝火访谈应该主要分为下面的五块环节，第一块环节叫回顾过往。主要就是聊一聊他们这个赛季的主题内容，还有自己游戏设计思路啥的，顺带呢弄一些赛季玩法的播片。按照惯例，应该会放出一些本赛季的玩家数据，比如多少人被马尔法斯之子打死了，满级的马尔法斯队多少次击败了之类的。不过考虑到这赛季数据可能不太好看，我推测这个环节会很快过去啊。第二个环节应该就是职业平衡了，这也是赛季中的篝火对我们影响最大的部分。鉴于暗黑是这个赛季在玩家群体中有口皆碑的评价。我推测他们应该是不会怎么看野蛮人，反而是 buff 一波其他职业的玩法，让原本就能割草一百层密库，还有轻松吊打杜瑞尔的大家，换一种姿势来继续割草一百层和吊打杜瑞尔。这一期篝火还有两位嘉宾啊，我推测这两位会在这个环节登场。那第三块呢，就是赛季的回归了。在第二赛季里，暴雪把第一赛季中最受玩家喜爱的保持能力换成了暗金装备回归。虽然游侠不太满意，但其他职业还是依靠这些暗金戒指有了新的玩法。所以这个赛季就轮到第二赛季的吸血鬼异能了。我推测呢，也是每个职业一个新暗金，然后通过刷奇尔勋爵的方式来解决。当然，这个回归也有可能是把他们坐进职业的巅峰盘里，用雕纹或者传奇节点改动的方式来进行。那第四块就是试炼场，具体呢就是公布试炼场的玩法，还有说明一下与之相关的天梯排名情况，以及试炼场的具体开放日期。希望我们在三月八号之前能玩到试炼场吧。最后一块就是展望未来和问答环节了，他们会先披露一些第四赛季要如何引爆全网的具体改动，然后呢，再根据目前的人气看看，要不要再透露一些 DLC 的内容给我们这些老玩家继续游玩这个游戏的理由。最后呢，就是回答一些经过精心挑选的玩家社群的问题，然后呢，再进行念稿式的反馈，然后就可以闭幕离场了。那么以上这些环节加起来呢，应该是要一到两个小时的。具体有多长，就看他们水稿的能力了。如果你对这期的篝火访谈非常感兴趣的话，建议你是明天早上起床直接看琉璃的视频啊。健康的作息是玩游戏的本钱，就让琉璃来熬夜吃，嗯，看篝火访谈吧。那么我是琉璃，就让我们下期视频再见吧。